Now, let's answer question from random post. At ito ay post ni Maggie Sanafe dito sa Philippine Civil Service Review for All. Hindi maayos yung pagka-post niya. So, tayo na lang ang mag-aayos nito. Ang unahin nating sagutan dito ay itong number 24 since sa mga nag-comment dyan ay yung number 24 lang ang walang sumagot. So, yan ang unahin natin. Ito yung number 24, basahin natin. Marlon Mix. Coffee A that is worth 150 pesos per kilo. With coffee B that is worth 100 per kilo. How many kilograms of coffee A must be used if he wants to produce 90 kilogram mixture that is worth 115 per kilo? Now, let's do the shortcut first. Doon ka sa mga choices titingin. Unahin natin si letter A. Pero bago yan, tingnan mo naman. Ang mixture mo ay 90 kilos, ay kilogram mixture daw. Na mag-worth ng 115 per kilo. Mixture yan siya. So obviously, above 90, delete na natin yan siya. Eliminate na natin yan siya. 100%, hindi yan yung choice. Kasi, 90, 90 kilogram na yung mixture mo, paano yung isang coffee A mo ay hihigit pa sa 90 kilogram. At hindi rin pwedeng 90 kilogram yung coffee A mo kasi isa lang ibig sabihin yan, wala kang coffee B. Kasi mayroon ka lang 90, 90 nga ang total nila. Now, ang choices na lang natin ay itong either 27 or 35. Unahin natin si 27. Coffee A plus coffee B that is equals to 90 kg daw tapos 115 per kilo. Ibig sabihin, i-multiply mo yan para sa total mo. 90 times 115. Ignore mo na si 0. So, this is 45, 4, 3, Ah, uh, 10. So, this is 0. Ibig sabihin, 10,350 kung i-multiply mo yung dalawa na yan. Now, kung si A ay 27. So, 27 yan siya. Tapos, si, 20, si A naman ay worth 150. So, i-multiply mo yan ng 150. Tapos, kung si B ay, ilan ba yung si B? 100. Per kilo si B. Yung total ay 90. 90 kilos. So, 90 minus 27 and that is equals to 63. So, i-multiply natin ito. 27 times 100. Isa-isahin nga natin. 27 times 150. Diyan na muna yung 0. Then, this is 35, 13, 27. Drop mo yung 0, 5, 10, carry 1. So, ito ay total ay 4,050. Tapos, ito naman, 63 times 100. 100 lang naman yan. So, dagdag mo lang ng dalawang 0. If it is equal to 10,350, yan na yung sagot. Yan, itotal mo yan. Dagdag natin 6,300. Anong napansin nyo dito? Pariho sila, equal sila. So, therefore, ito na yung sagot letter A. Huwag ka nang pumunta pa sa letter B. Exact na yung to, uh, equal na sila. So, yan na yung sagot. 27 kilograms. In case lang hindi nyo pa siya gets. Uh, I-recap lang natin itong shortcut natin bago tayo dun sa algebraic equation natin sa problem na ito. Ang given dito ay si coffee A. Sulat natin. Si coffee A, ang worth niya ay 150 per kilo. Tapos si coffee B, ang worth niya ay 100 per kilo. Ngayon, kung ang mixture mo ay 90 kilos, tapos ang worth niya ay 115 per kilo, ibig sabihin yan, i-multiply natin ito. Para makuha natin yung kabuhuang presyo ba? Presyo. So, 90 times 
115, that is 10,000. Wait. I-rewrite lang natin. 10,350. Ngayon, yung kada mixture. Di ba, nag-shortcut naman tayo na yung pipiliin na lang natin ay yung sa choices. Example, kung nuwari, 27 yung coffee A natin. So, 27 siya. Yung 27 na yan, yan yung ididak natin sa 90 kasi 90 nga ang total na kilograms. Tapos, ang sagot na 63, yan naman si coffee B. Tapos, ang kada coffee, meron siyang sariling presyo ba? So, si 27, i-multiply mo ng 150. Kasi, ang kada kilogram ni itong coffee A ay tag 150. So, 27 times 150, and that is equals to 4,050. At ito namang si 63, i-multiply mo sa 100. Kasi, si coffee B nga ay tag 100 pesos per kilogram. Pagka-multiply mo, ang sagot ay 6,300. Si 6,300, i-add mo dito sa 4,050. Kung ang sagot niya ay 10,350, which is yan nga ang sagot, equal bali sila. So, therefore, ang sagot dito ay letter A. Huwag ka na maaksaya pa ng panahon sa letter B kasi obvious na na ang sagot ay letter A. Now, let's do another solution. Yung tawagin natin na, na algebraic way of solving this. Now, if coffee A is equals to A kilogram, then coffee B I 90 minus A kilogram. Kung si coffee A plus itong si coffee B na 90 minus A kilogram, that is of course equals to 90. Otherwise, ganito gawin natin. I-isolate natin si B kilogram dito. Kasi ang hinahanap naman natin dito mamaya ay yung A. So, isa-isolate muna natin si B kilogram. Since pang-add itong si A sa B, pang-minus na siya dito sa 90 natin. So, B is equals to 90 kilogram minus A kilogram. Ngayon, ulitin lang natin ito. Dinitali ko lang para mas maintindihan nyo. A plus B is equals to 90. Yung coffee A, yung kilogram niya. Coffee B, yung kilogram niya. Kung i-add mo yan, ang total daw na mixture ay 90. Next. Ang si A, per kilo niya ay 150 itong si A. So, i-multiply mo sa A. Ito namang si B, ang per kilo niya ay 100. So, i-multiply mo sa B. And that is equals to 90. Tapos, i-multiply mo sa 115. Kasi yan yung mixture na niya. 90 times 115, yan na yung bali, yung mixture niya. So, yan yung pinaka-total. Kung i-multiply mo yan, yan yung pinaka-total na yung nandito ba? must be used if he wants to produce 90 kilogram mixture that is worth ang worth niya ay 115 now ang next nating gagawin para pariho sila ng mga variables di ba si b is equals to 90 minus a so i-rewrite natin yung iba 150a plus 100, tapos si B ay 90 minus A equals, i-multiply na natin yan, 90 times 115. Ganito ang pag-multiply mo. Yung 0, dito mo sa baba para mas madali. Yung 0, ignore mo muna. Ito yung i-multiply mo. This is 4, tapos 9 times 1 equals 9, plus 4 equals 13 carry 1. So, 10 yan siya, i-drop mo yung 0. Kaya ang sagot dito ay 10,350. Mayroon pa tayong isa-isahin. This is, ilang 0 ba yan? Dalawa, dagdag mo lang sa 90. So, 1, 2. Next, itong 100, i-multiply mo sa A. Nandun pa rin yung negative sign. 
That is 100A. Tapos kopyahin natin tong 10,350. Tapos nandun pa rin of course yung 150A. Ngayon ipagsama yung mga like terms. Ang like terms natin ay si 150A at si itong 100A. 150A minus 100A and that is equals to 50A. At kopyahin ulit natin si 10,350. Itong 9,000 na ito, i-transfer natin sa kabila kasi yan yung ka-like term niya ay si 10,350. Whole number lang siya. So, since pang-add siya, pang-minus na siya dito sa 10,000 natin. So, 10,350 minus 9,000. And that is equals to 1,350. I-isolate natin si A dito. Since itong si 50 pang multiply sa A, pang divide na siya ngayon dito. Now, A is equals to 1,350 divided by 50. Mas madali yan. Ilang 50 ba dito sa 1,000? Tapos, ilang 50 naman itong 350. 7 yan siya. Sa 1,000, ilang 50 ba yan? 20. So, ibig sabihin yan, ang sagot ay 27. Letter A, 27 kilograms. For more example about mixture, at meron talagang lumabas na kahalintulad nito noong civil service exam, so please see description ng video ito kasi ilalagay ko yung mga links na dati na nating na-upload regarding sa mixture, lalo na yung lumabas talaga dati sa civil service exam. Again, never memorize the answer, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Thank you for watching and God bless.